はい、皆さん、こんにちは。えー、信長の予防申請ですね、やっていきましょう。いやー、かなり苦戦させられてますけど、はい、風分いきましょう。小田家で起きた。はい、何あ、おうちさんだね。はい、えー、織田信長は美の信仰を開始すると同時にいずれ来る上洛の時に備え、褒美の調査を開始していたと。えー、ももの子らは取るに足らぬされど終わりに手間取りすぎたと。ここでさらに時を費やすのは惜しい。外交で構成をかけるか。兄上、お話とは一体。引き入れよ。え、一よ、本身に赴けと。浅井長政に腰入れせよと。わ、はい、かりました。うん、そうに支度をいたしますとすごいよね。ほんとこの頃はね。うん、政略結婚当たり前だからね。え随分と素直だな。さほど知らぬ男と夫婦になることにためらいはないのかと。心得ておりますえ兄上に反対しても無駄でございますから。えそれに兄上が私の相手として選ぶからにはきっと立派なお方のはず。こう言われちゃうとね。さすがは一よと安心いたせ。長政は将来大見一刻を背負って立つ。頼もしきをかもしゃと聞くと。えー、議定となるからには長政も我が右腕として、共、えー、に天下への道を歩むことになる。その絆の要となるのは一、そなただと。兄上のお役に立てるならば私はさようなら。えー、ああ<笑>、これ、点々点があるからちょっと間を置かないといけないね。兄上のお役に立てるならば私はと。さようなら兄上、どうかいつまでも健やかでと。この人、だからいずれ、かっちゃん、柴田のかっちゃんの奥さんになるんですよね。えー、浅井家小谷城と、えー、直つね、えー、そなたはこの話を断るべきと申すのだなと、えー、左右終わりの、えー、終わりの主信長は底知れぬ男にござると和を保とうと決して腹の底は見せませぬいつ何時我らに刃を向けるかは知れませぬ手を結べど我らに安寧はありませぬぞと、えー、それゆえに頼り,になら頼りにはならぬが、えー、不祥の代より縁のある朝倉を重んじようとそうなりますかなと。まあ、朝倉も朝倉だったんだね。えー、私はそのような考えでこの乱世を渡っていけるとは思えると。それに私は浅井家を父の代よりも大きく栄えさせ、いずれは京に登る。それには織田殿の手助けがいるのだと。はい。そのためにも、名を常でいいのかな。えー、皆を徳のに手を貸してくれと。殿の仰せとあらば、いたしかたござらん。従いますると。えー、浅井家は長政の祖父、えー、これなんだ龍政、うん、なんだの代から朝倉家と同盟関係にあり長政もまた朝倉家へ義を重んじるかと思われたとあら黒田さんのご子息も長政だっけ勘兵衛さん違ったかな、えー、だが浅井家の若き当主長政は信仰勢力たる信長と手を結ぶことを選ぶとここに婚姻同盟が成立したえー、小田信長の妹、おいちあ一にあ、自分でおいちと言わないよね。いちにございます。えー、ふつつかものではございますが、末永くと。えー、長政じゃ、これから共に歩んでいこうぞと。隠しと大見で一組の夫婦が誕生した。かえー、この二人に悲しき運命が待っていようとは、まだ誰も想像できなかったであろうと。まあね、おいちさん、結構激動の人生なんですよね、確か。はい、浅井家の長政と小田家のおいちが結婚し、婚姻の名を締結と。いやーあ、あと、ここしを取り込みが来たね。我らと一次集は、今や一連卓上の関係、速やかに参加に比べるべきかと。お耳に入れたきことがはい、よろしくお願いしますと。で、あとは、そうだねー。あら、あらららららら,ら、落ちちゃった。あ、落ちちゃったなー。さあ、龍造寺がどう来るかだね。もう、龍造寺は今はね、そんな大した勢力じゃないんですけど、せめて。大友の裏をついてほしいですし、もし大友が龍造寺に行くことがあったら、私、背中つかないといけないですね。まあ、その時にはもう、すぐ岩尾城の方に行きますけど、ってとこですね。いやー、大友がこんなに大変だとは思わなかったね。前回やった時はどうやったんだろう。大友なんとかなったんですけどね。うーん、まあ、シナリオが違いましたけどね。ちょっとやっていきましょう。さあ、あとは、力こ1しかないんで。うん、適所に耐えられるかってね、今の人吉城ではその通りです。ほんと怖い怖い。でもちょっと不国ね、に備えて。たまりませんかなんか中,中止失敗中止かなんか出たね。えっ、ー、と、はい、えー、ルゲン。あー、どこに熊本城行っちゃおう行っちゃおう。もうお金使っちゃおう
。で、えー、っと、そろそろ制作もね、だって今4000超えてんだもん。ああ、大観の訓行、ああ、これも欲しいな。ただ、1500。ね。ここ欲しいんですけど、いけないんですよね。これ、あ、これも1個足んないけど、あ、月1000になっちゃうのか。あ、でも他みんな高いもんね。安いものから行こうと思えばこれかな。これ、羽衣種でよかったっけいや、羽衣じゃなかったような気がする。<笑>そんな言い方じゃなかった気がする。ね、あとみんな結構高いので、これ条件が足んないですね。あと常備。あ連兵場の兵力上限プラス300。あーあ、あと馬術指南欲しいね。ああ、ちょっとまだ発令できないよと。えー、っと、ちょっと待ってね、表情ね。賞罰。赤い人いないね。今のうち花宝。ああ、花宝買いに行かないと。ああ、3000あるね。買っとこうか。さあ、えー、っと、人吉町ね、ここ、ちょっと待ってね、情報見ましょう。えー、っと、自勢力の軍、あ、軍っていうよりは、城だね。で、内政。えー、っと、区画が6、あ、人吉町6あるんだね。で、軍は7もあるのか。あら高山城どこだ高山城委任してないや。高山城ってどれ高山城ってどれだこれあ、委任してないや。はい。閉まったね。で、すうならばあとはどうだろううん。はあ、難しいね。敵部隊、見つけたい。あらら、あの人、ちょっとすごい人いるね。ああ、野球打ち工作と。帰って味方に問うが。ああ、ちょっと上がった状態。おお、弱い、人中に置いて。父親に疑念を抱いてると。あらららら。あまり、調子乗っちゃダメだね。えー、っと赤くなったかなあ赤くなったあーこの人だあー侍大将あーこの人かーあー花本ね仕方ないね 6! えっどういうこと6から6はいはいこの人にで私のあーもっといいものあげないといけないっていうことなんだねあー参ったな失敗しちゃうのちょっとリスクありますねこれもねあんまりもう今ああ国を飛ばせることを考えましょう。うん。えー、極高。あ、こっち入れないといけないね。急ぎでね。うん。やってみせますお金はね、結構もう、できてきてんで。はい、あの広いたち、あ、いいの来たね。農地開墾。はい。受けたまわりましたぞ。はい、お願いします。お金がまた1万超えたんですが今4000あるもんね家宝購入なんかありますかちょっぴりたお高いあでも八頭球持ってないんですよねよくよく考えたらちょっと買っとこうかうんでえー、っとだからこれあ,あれかえー、っとまたこの赤い人でこれであ、八刀球こっちになるのか。ああ
ーダメだねあんまあんま好きなもんじゃなかった気がするあんまりほっとくとねあの人ねすねちゃってもう出奔しちゃうんでなんとかしないといけないんですけどねはいおお、ルゲン成功したんで、仲間にしたいね。あ、いけるね。はい、ルゲンお願いします。引き抜きね。あ、ルゲンじゃない、引き抜きね。はい。どんどんどんどんどんね、人抜いて弱体化させていきましょう。えー、っと、はい。3復活したね。商人町を4に。えー、で、こあ、違う、違う、これじゃない。あ、商人はレベル4か。ああ、あとはもう、あの、極田がね、ガッツンガッツン上げて、あの、ね、本当マックスの兵をね、もうどんどんどんどん増やして、備えましょう。うん。やったぞあ取り込みに応じましたとはい、えー、島漬けに中世を尽くしますあよくよく考えたら私今だいぶお金使っちゃったね4000入ってきて5000になってたからちょっと金欠状態だったんだね焼き打ちは、うん、いいねもうやめときましょううん、うん、えー、っと極高ねどどんどん上げていきましょうえー、あ家久さんでいいか期間60日私だあ一緒なんだよねこれねうん一緒なのでちょっと待ってね3人しかいなかったねまだ無理かな制作ね変えたいんですけど<笑>あ全然足んないや<笑>あちょっともう一度見ますね。これなんだっけあ、耐久上限が800か。あ、これもあったらいいね。ああ。うん。ちょっと入れとこうか。心うん。で、さらに、これで、極高増強ねどうかお任せをいやほんとちょっとある意味あのー、均衡状態になっちゃったね釣り合っちゃったねはあどのあ,あ増えてきたねこの鈴これ鈴って言うんでいいのかなんて言うんだろう、うん、こっち全然だけどねおいすごい,精神お使いしますああほんとうちの息子たちはいいねここがね兵力全然たまんないのはなんでとえっ、ー、と内政軍事、施設。ああ、商人町とこれだけだからか。この人ここに置いておくのもったいない気もするんだけどね。でも今はまだあの、人入れ替える、人入れ替える政策を持ってないんで、使えないんですよね。あの人ね、いいとこ持ってったりとかできないんですよね。うん。変に吸収は、変に吸収はちょっと、あのー、ね三国定律みたいになっちゃったんでねあと外交か外交してみる神前龍造寺と組もうかまあちょっとねああ一しかがないけどはあねえ婚姻はちょっと無理だなとあ自分の処理内装を行わなくなります。よろしいですかと。ああ、そういうことね。あのー、いいでしょう。うん。は
、うん、もうマニュアルで上げに行かないといけないんですね、あのー、このコマンドね、浄化施設のコマンド、えー、まあ仕方ないでしょう。で、3上がって戻ってきたので、今何やってます制作、あー、で極高。あ浄化施設はまだ動いてんだね。なので、えー、っと、こっちにをしましょう。しょうよね。あ、100しか上がんない。あ、でもまあ、いっか。うん。はいと。で、ちょっと待ってね。えー、もう、あ、浄化施設じゃない。地高の方あ、代官じゃない。もうね、兼任外せる気がするんですよ。ああ、ああ、大官来たね、ほらね。大官足軽大将が来てるんで、ああ、ほんで、ああ、この人いるわ。この人いただいたとって、忠義が。この人はあれだよね、さっきあのー、取り込んだ、うん、取り込んだところの人ですね、あのー、勢力、勢力というか。ああ、まあまあ、でもいいでしょう。大の喜びぞはい。で、えっと、もう、兼任してるとこなるべく外しましょう。で、大官。ああ。ありがたく存在。で、えー、っと、あともう、一箇所ぐらいあったはずなんですよ。えー、っとね、どこだったかなこっちじゃなくて、ここだね。顔写真、ああ、うん、アイコン見ると。えー、っと、ここだね。うん。で、大官。もう、これで最後だね、大官持っていける。あと何回えー、あ、ここは違うね、まだ。あの、侍大使だったから。あ、ここどうこれは違う人だね。多分、身分。あ,あ、違う人だね。似てる顔、顔がってたとね、向きとか似てたんで。こっちも、大丈夫だね。うん。で、私の内情。一つあ大官が空きが出たんで二つ出たのかあいけあ側近一人しかいないわあっちゃー商業発展中えー、<笑>あそうかそうかそうかそうかあーじゃあちょっと置いとこうかあでも二人だから結局そういうことか結局ねそうなのかあーここねもうあこれ外そうとしたら外さないでほしいって言われるんだっけまだやります買いにしたいなあそうだ中性が下がるんだやりすぎるとあだからここの代官にあれかあねえだからあれで外しちゃうとダメになっちゃうと思うんでうん木脇さんメラさん。木脇さんどこああ、ここの人か。ああ、別に嫌がってないよね。ああ、感謝いたすって言ってるから。で、ここ。で、この後にここの人を入れたいんですけど、この人はまだできないのよね。うん、商業発展中なんで、そうしましょう。ああ、こっちせっかくやったのにね。またあの、兼任ですわ。日清斎さん。あでもねどうなんだろうねうんもう限界まで行ったとしたら解除していいのかないやでも多分持たしとかないとね収入に影響出るような気がしてねうん終始ねああ時間来ちゃってるわごめんなさいじゃあねこの辺で終わっておきたいと思いますどうもありがとうございました